Nasiyas ka na ba dati? At iniisip po kung pwede ka pa bang mag-normal sa susunod ng pagbuntis or automatic na CS ka na ulit. This is Doc Dex, your OB guide. Tara, pag-usapan natin. Ang sagot? Posible, pero hindi lahat nabibigyan ng chance. Sana ako may chance. Ito ang tinatawag na vaginal birth after cesarean section or VBAC. Maraming mga factors ang kinoconsider bago ka pwede mag-VBAC. Pero ito ang mga iilan sa mga pinaka-importanting mga factors na tatalakayin natin ngayon. Kasi sa society ng ob dito sa Pilipinas, kinakailangan at least 18 months ang pagitan ng una mong CS sa susunod na pagbubuntis para at least inaasahan natin na by this time, fully healed na yung previous na CS mo. Pangalawa, kailangan alam din natin kung ano yung dahilan kung bakit ka na CS noong una. May mga certain na mga indications kung bakit hindi ka na pwede mag-normal pagkatapos mo ma-CS at isa sa mga ito ay ang cephalopelvic disproportion or yung tinatawag nilang masikip ang sipit-sipitan. Pangatlo, kailangan alam din natin kung anong klase ng hiwa ang ginawa sa matres mo nung una kang na-CS. Kasi merong mga ibang hiwa or yung mga usually mga hiwa na patayo ang hindi pinapayagan na mag-VBAC at usually yung mga low transverse na incisions lang or yung mga hiwang pahalang ang pinapayagan na mag -viva. Kaya importante na itago ninyo yung mga operative techniques or yung mga OR tech na tinatawag na binibigay sa inyo ng mga OB ninyo kapag kayo ay na dahil dito natin makikita kung ano yung details na ginawa sa previous yung operasyon. At higit sa lahat, meron ka dapat informed consent or yung isang waiver na pipermahan na naglalaman na naiintindihan mo kung ano yung procedure at kung ano yung lahat ng mga risk at mga complications na pwedeng mangyari sa'yo. So, may natutunan ka ba? Like and share mo ha!